আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্বাগতম সবাইকে আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো বরাবরের মতোই আমি আব্দুল্লাহ মাহফুজ পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে তোমাদের সাথে থাকব আজকে আলোচনা করব এসএসসি কেমিস্ট্রির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হুইচ ইজ কেমিক্যাল বন্ড অথবা রাসায়নিক বন্ধন এবং গুরুত্বের বিচারে আমি একে ঠিক পর্যায় সারণী ঠিক পরে স্থান দেব এই গুরুত্ব বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাতে চেয়েছি আমি কি বলতে চেয়েছি যে এই অধ্যায় দুটো থেকে প্রচুর পরিমাণে সৃজনশীল আসবে না এর অধ্যায়ের গুরুত্ব এই কারণেই বেশি কারণ এই অধ্যায় দুটোতে যে পরিমাণ বেসিক থিওরি এবং কন্টেন্ট রয়েছে সেই কন্টেন্টগুলোর আলোচনা যদি ঠিকভাবে না বুঝে যাও তাহলে অন্য অধ্যায়গুলো তুমি ঠিকভাবে বুঝবে না এর কারণ হলো ম্যাক্সিমাম কেমিস্ট্রির প্রত্যেকটা অধ্যায়তেই এই কেমিক্যাল বন্ড এবং পর্যায় সারণীর প্রয়োগ রয়েছে দ্যাটস হোয়াই এই অধ্যায় দুটোকে খুব ভালোভাবে বুঝে যাওয়া উচিত আমার মতে ঠিক আছে আমি বারবারই বলে এসেছি যে পর্যায় সারণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং তারপরেই হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন তোমরা যারা আমার পর্যায় সারণীর টিউটোরিয়ালটি দেখেছো তাদেরকে বলছি যদি পর্যায় সারণী ভালোভাবে বুঝে থাকো তাহলে আজকের এই টিউটোরিয়ালটি বুঝতে তোমাদের খুবই সহজ হবে ঠিক আছে আর আমি বরাবরই বলে থাকি আমি আমার এই থিওরিটিক্যাল আলোচনাগুলোতে কন্টেন্টগুলো কেমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করি যাতে খুব প্রাইমারি লেভেলের আলোচনাগুলো থাকে মানে আমি তখন কল্পনা করি নিজেকে একটা ক্লাস নাইনের নিউ স্টুডেন্ট হিসাবে যে ক্লাস এইট থেকে একটা স্টুডেন্ট কেবলমাত্র ক্লাস নাইনে উঠল হয় আই ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন মানে আমি যখন ক্লাস নাইনের প্রথম উঠি যখন হঠাৎ করে তিনটি বড় বড় বই পাই বিজ্ঞানের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি আমার মাথায় মনে হয়েছিল যে আকাশ ভেঙে পড়ে বাট যদি জিনিসগুলোকে একদম প্রাইমারি লেভেল থেকে অল্প অল্প করে যদি বুঝে আগানো যায় তাতে করে জ্ঞান অর্জনটা যেমন ভালো হয় এতে ভালো ফলাফলও করা যায় অ্যান্ড দ্যাটস হয় আমি আমার এই টিউটোরিয়ালগুলোতে চেষ্টা করি একদম প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলোকেও নতুন করে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার এতে করে তোমাদের সামনে আগানোর পত্রকেও খানিকটা হলেও সহজ হবে ঠিক আছে তাহলে চলো আজকের আলোচনাগুলো টপিকগুলো একটু দেখে নেই আজকের চ্যাপ্টারে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথমেই রয়েছে যোজ্যতা ইলেকট্রন এরপরে জানতে হবে যোজনি যোজ্যতা যোগমূলক হুইচ ইজ পিটি মাছ ইম্পর্টেন্ট যোগের সংকেত আমরা জানবো ল অফ অক্টেট অ্যান্ড ডুপ্লেট এবং আয়নিক বন্ধন সমাজীব বন্ধন এবং এদের বৈশিষ্ট্য সহ ক্যালাস গঠন ধাতব বন্ধন এই টপিকগুলো নিয়ে মূলত আজকে আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে চলো পড়াশোনা শুরু করা যাক তাহলে প্রথমে আমাদেরকে যেটি জানতে হবে সেটি হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন তো যোজ্যতা ইলেকট্রন জানতে হলে আগে আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস আমি যখন রাদার ফোরের পরমাণু মডেল এবং বোরের পরমাণু মডেল বুঝিয়েছিলাম টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে সেখানে তোমরা ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে একটি ভালো একটি কনসেপ্ট পেয়েছিলে তো তারই ফলশ্রুতিতে আজকে ফর এক্সাম্পল আমরা ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাসটি আগে একটু দেখে নিব এক নজরে যে আমরা জানি ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে সতেরো অ্যান্ড দ্যাটস হয় ক্লোরিনের ইলেকট্রন কনফিগারেশন মাস্ট বি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু অ্যান্ড থ্রি পি ফাইভ আমরা যদি একটু স্ট্রাকচারের আকারে দেখি তাহলে ক্লোরিনের প্রথম কক্ষপথে রয়েছে দুটি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে রয়েছে আটটি ইলেকট্রন এবং শেষ কক্ষপথে রয়েছে সাতটি ইলেকট্রন ঠিক আছে এই যে থ্রি এস টু থ্রি ফাইভ ওকে এই সাতকেই ইলে ক্লোরিনের যোজ্যতা ইলেকট্রন বলা হয় তার মানে হলো যে কোনো পরমাণুর সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথে বা সর্ববহিষ্ঠ শক্তি স্তরে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে সেই ইলেকট্রন সংখ্যাকে ওই পরমাণুর কি বলা হয় যোজ্যত ইলেকট্রন বলা হয় বোঝা গেছে একইভাবে আমি যদি কার্বনের কথা চিন্তা করি কার্বনের প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন এবং শেষ কক্ষপথে চারটি ইলেকট্রন ইন দ্যাট কেস কার্বনের যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে চার তাহলে যোজনী কি যোজ্যতা এবং যোজ্যতা ইলেকট্রন কি একই অফকোর্স নট দুটি ডেফিনেটলি ভিন্ন টার্ম ওকে তো যোজনী কি যোজনী হচ্ছে একটি পরমাণুর আর একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটা কি বলা হচ্ছে যোজনী কি কঠিন লাগছে আরেকবার বলছি একটি পরমাণুর আর একটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাকে বলা হচ্ছে যোজনী আমরা জানি প্রত্যেক পরমাণু বা মলিকুল কি চায় তারা চায় স্থিতিশীল হতে স্ট্যাবিলিটি অর্জন করতে এবং এই জন্য তারা কি করতে চায় তাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের অষ্টক পূর্ণ করতে চায় অথবা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্জন করতে চায় দ্যাটস দ্য ন্যাচার ঠিক আছে এবং এই জন্য তারা কি করে তারা ইলেকট্রন আদান প্রদান করে বা ইলেকট্রন শেয়ার করে তাই না শেয়ার করে তারা কেমিক্যাল বন্ড ফর্ম করে ওকে সো ইন দ্যাট কেস কোন পরমাণু কিভাবে বন্ড তৈরি করবে সেটি সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে তাদের যোজনের উপরে ওকে তাহলে যোজনীটি আসলে কি একটু থিওরিটিক্যালি দেখি আমি যদি ক্লোরিনের কথা চিন্তা করি 
ঠিক আছে ক্লোরিনের শেষ কক্ষ পথে ইলেকট্রন কত সাতটি জোর জোতে ইলেকট্রন সাতটি তাহলে ক্লোরিন বন তৈরি করার সময় কি করবে সে চাবে স্থিতিশীল হতে এবং স্থিতিশীল হতে হলে তার কি লাগবে তার আরও একটি ইলেকট্রন লাগবে যেহেতু তার শেষ কক্ষ পথে সাতটি ইলেকট্রন রয়েছে আরেকটি হলেই কত হবে আটটি হবে তার মানে আরেকটি ইলেকট্রন পেলে সে অষ্টক পূর্ণ করবে এবং অষ্টক পূর্ণ করে সে ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হবে সি এল মাইনাস অ্যানায়নে পরিণত হবে এবং এই একটি ইলেকট্রন সে কার থেকে পাবে একটি ইলেকট্রন ধরে নাও গ্রুপ ওয়ানের যে কোনো পরমাণু দিতে পারে গ্রুপ ওয়ানের পরমাণুগুলো কারে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম রুবিডিয়াম ঠিক আছে তো এরা ছিল গ্রুপ ওয়ানের পরমাণু এবং এরা কি করে একটি ইলেকট্রন দান করতে পারে কারণ এরা একটি ইলেকট্রন দান করলেই তাদের আবার অষ্টপূর্ণ হয় ঠিক আছে তো ইন দ্যাট কেস গ্রুপ ওয়ানের যে পরমাণুগুলোর নাম বললাম তাদেরও যোজনী এক এবং ক্লোরিনেরও যোজনী এক কেন এক কারণ তার একটি ইলেকট্রন দরকার বন্ধন গঠনের জন্য বোঝা গেছে সো কার্বনের ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি কার্বনের শেষ কক্ষ বদল হচ্ছে চারটি ইলেকট্রন সো বন্ধন গঠনের জন্য তার অ্যাকচুয়ালি কী লাগবে তার অষ্টক পূর্ণ করতে হবে অষ্টক পূরণ করতে হলে তার কয়টি ইলেকট্রন লাগবে আরও চারটি ইলেকট্রন লাগবে চারটি ইলেকট্রনের চার যোগ চার আট সুতরাং কার্বনের যোজনীয় চার এবং কার্বনের যোজ্যতা ইলেকট্রনও চার কার্বনের যোজনীয় চার এর মানে কি যোজনী এবং যোজ্যতা ইলেকট্রন একই না আমি আবারও বলছি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা টপিক ক্লিয়ার আশা করি তোমরা যোজনী এবং যোজ্যতা ইলেকট্রনটি বুঝতে পেরেছ যদিও তোমাদের বইতে যোজনীর যে ডেফিনেশন দেওয়া রয়েছে সেটি অনেকটা এরকম যে কোনো পরমাণু শেষ কক্ষপথের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষপথের বেজ সংখ্যক ইলেকট্রন সংখ্যাকে কি বলা হয় তাদের যোজনী বলা হয় বা যদিও ডেফিনেশনটি একটু কমপ্লিকেটেড তোমাদের বোঝার সুবিধা তো তোমরা জাস্ট মনে রাখবে কি একটি পরমাণুর যৌগ গঠন করার জন্য বা কেমিক্যাল বন গঠন করার জন্য যতগুলো ইলেকট্রন দরকার বা যতগুলো ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে হবে সেই সংখ্যাকে বলা হচ্ছে যোজনী অথবা আমি যদি ক্লোরিনের কথা যদি চিন্তা করি ঠিক আছে ক্লোরিনের রয়েছে কত সাত তাহলে অষ্টপূর্ণ জন্য আর একটি ইলেকট্রন দরকার মানে আট থেকে আমি সাত দিক দিলে কিন্তু কী হয়ে যাচ্ছে কী পাচ্ছি ক্লোরিনের যোজনী পাচ্ছি বুঝে গেছে ওকে এরপরে আমাদের যেটি পড়তে হবে সেটি হচ্ছে যৌগমূলক তাহলে যৌগমূলক কী ওকে তো যৌগমূলক হচ্ছে যখন অনেকগুলো পরমাণু একত্রিত হয়ে একটি পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে কিন্তু একটি মাত্র পরমাণু নেয় আচরণ করে তখন ওই পরমাণু গুচ্ছকে যোগমূলক বলা হয় না আবার জানতে হবে তাহলে পরমাণু কি তোমরা অলরেডি জানো আমি আলোচনা করেছিলাম আমার আগের টিউটারগুলোতে আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি পরমাণু হচ্ছে সেই কেমিক্যাল নেচার বা রাসায়নিক সত্তা যারা বিক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ করে কিন্তু প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে না ওকে তার মানে এই যৌগমূলকগুলো কেমিক্যাল রিয়াকশানে সরাসরি অংশগ্রহণ করবে কিন্তু তারা প্রকৃতিতে ফ্রিলি থাকতে পারবে না বোঝা গেছে তো আমি যতগুলো যৌগমূলক রয়েছে এখানে কিছু যৌগমূলককে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি ধনাত্মক যৌগমূলক এবং ঋণাত্মক যৌগমূলক ধনাত্মক যৌগমূলকের মধ্যে লিখেছি পি এস ফোর হুইচ ইস ফসফোনিয়াম এবং রয়েছে অ্যামোনিয়াম ওকে এবং ঋণাত্মক যৌগমূলকগুলোর মধ্যে রয়েছে ও এস মাইনাস হুইচ ইস হাইড্রোক্সিল সালফেট নাইট্রেট নাইট্রাইট ফসফেট এবং বাইকার্বোনেট ওকে এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যৌগমূলকের যোজনী তাহলে কীভাবে নির্ণয় করব ঠিক আছে খুবই সহজ প্রত্যেকটির উপর যে আয়ন রয়েছে সেই আয়নগুলোর যে পজিটিভ চার্জ বা নেগেটিভ যে আয়ন রয়েছে তাদের কোয়ান্টিটি ওকে সে হোক ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আমি জাস্ট ডিনোট করব কাকে কোয়ান্টিটি তো এখানে ফসফোনিয়ামের কটি প্লাস রয়েছে একটি সুতরাং ফসফোনিয়ামের যোজনী হচ্ছে এক একইভাবে সিমিলারলি অ্যামোনিয়ামেরও এক হাইড্রোক্সিলেরও এক বা সালফেটের হচ্ছে দুই নাইট্রেটের এক নাইট্রাইটের এক ফসফেটের তিন ওকে এবং বাইকার্বোনেটের হচ্ছে এক বোঝা গেছে এটা চলে একটি সিম্পল কনসেপ্ট জাস্ট তোমাদেরকে যৌগমূলকের সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম এবার আসি যোগের সংকেত যোগের সংকেতও খুবই সহজ কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে জাস্ট যোজনীগুলো এবং এই অধ্যায়ে মোটামুটি যোজনী কি তোমাকে কী রাখতে হবে মুখস্ত রাখতে হবে এখানে আসলে মেমোরিজিং ছাড়া অন্য কোনো ওয়ে নেই ওকে তা আমি ধরে নিলাম নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি যোগ গঠন করবে তাহলে সেই যোগের সংকেতটি কীরকম হবে একটু খেয়াল করে দেখো নাইট্রোজেনের যোজনী হচ্ছে তিন হাইড্রোজেন হচ্ছে এক জাস্ট যোজনীগুলোকে সুইচ করে দাও এক্সচেঞ্জ করে দাও তাহলে নাইট্রোজেনের তিন চলে যাবে হাইড্রোজেনের সাথে হাইড্রোজেন এক চলে আসবে নাইট্রোজেনের সাথে এবং এক লিখা লাগে না সুতরাং যোগের সংকেতটি হবে কি অ্যামোনিয়া বা এন এস থ্রি ওকে এবং মাথায় রাখতে হবে সবসময় পজিটিভকে আগে লিখতে হবে এবং নেগেটিভকে পরে লিখতে হবে যৌগমূলকের বেলায় ঠিক আছে আমি যদি একটু যৌগমূলক চিন্তা করি আমি ধরে নিলাম এখানে যে কোনো যৌগমূলক নিয়ে তুমি যৌগ গঠন করতে পারবে আমি ধরে নিলাম অ্যামোনিয়াম এবং সালফেট আমি যুক্ত করব তাহলে অ্যামোনিয
এবং অ্যামোনিয়ামে এক চলে যাবে সালফেটের সাথে এক তো লেখা লাগে না সুতরাং যৌগের সংকেত কি হবে অ্যামোনিয়াম এনএস ফোর টু এসও ফোর বুঝে গেছে আমি যদি জিঙ্ক এবং ফসফেট তুলনা করি তাহলে জিঙ্কের হচ্ছে টু প্লাস এবং ফসফেটের হচ্ছে থ্রি মাইনাস তাহলে থ্রি চলে আসবে জিঙ্কের সাথে জিঙ্ক থ্রি এবং পিও ফোরের সাথে কী আসবে টু আসবে এই যে উপরে টু প্লাস টু আসবে তাহলে পিও ফোরের পর আমি কী দিলাম টু তাহলে জিঙ্ক থ্রি ফসফেট টু অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য এই যুগের সংকেত ওকে আরেকটি হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রেট আমি যদি সোডিয়াম এবং নাইট্রেটকে কেমিক্যাল বন্ড কল্পনা করি সোডিয়ামেরও এক যোজনই নাইট্রেটেরও এক তাহলে এখানে তো আর কোনো এক্সচেঞ্জের ব্যাপার সেপার নেই জাস্ট এন এ এন ও থ্রি লিখে দিলে হবে এইভাবেই মূলত যোগের সংকেতগুলো করা হয়ে থাকে বাট আমাদের মাথায় রাখতে হবে কোনটি যোগের যোজনই ঠিক আছে ওকে এরপরে আসি যে যোজনীর শ্রেণীবিন্যাস মূলত চার ধরনের যোজনী পাওয়া যায় সর্বোচ্চ সক্রিয় সুপ্ত এবং পরিবর্তনশীল আমি সর্বোচ্চ সক্রিয় এবং সুপ্ত একটু পরে আলোচনা করছি আগে পরিবর্তনশীলটি আলোচনা করে দিই তোমাদের বইতে একটি সুন্দর উদাহরণ রয়েছে ফসফরাসের যে ফসফরাস পরিবর্তনশীল যোজনী প্রকাশ করে তো আমরা জানি ফসফরাসের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে পনেরো এবং যদি আমরা এর ইলেকট্রন বিন্যাস করি তাহলে কী দাঁড়ায় ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি থ্রি এবং এর শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে কত পাঁচ এর যোজনী কত হবে আট থেকে ফাইভ বিয়োগ করো তিন অথবা এখানে বেজর ইলেকট্রন সংখ্যা কত যে থ্রি পি থ্রি এটি হচ্ছে বেজর ইলেকট্রন সংখ্যা এবং বেজর ইলেকট্রন সংখ্যাটি হচ্ছে তার যোজনী এবং এই কারণে এই ফসফরাস ক্লোরিনের সাথে পি সি এল থ্রি বা ফসফরাস টেট্রাক্লোরাইড যোগ গঠন করে বুঝে গেছে বাট যখন ফসফরাস অ্যাক্সাইটেড অ্যাক্সাইটমেন্ট লেভেলে চলে যায় উত্তজ উত্তেজিত অবস্থায় চলে যায় তার ইলেকট্রনগুলো পুনর্বিন্যস্ত হয় ব্যাপারটা কীরকম ধরে নিলাম একটি ম্যাসে তিনটি রুম রয়েছে প্রত্যেকটি রুমই দুজন দুজন করে থাকে বাট রুমগুলো সমান নয় একটি রুম বড় একটি রুম একটু ছোট আরেকটি রুম আরেকটু ছোট ক্লিয়ার নর্মালি দুজন করে থাকে বাট গেস্ট আসলো পাঁচজন ঠিক আছে এখন কি করবে এখন কি আগের মতো দুজন দুজন করে থাকা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব নর্মালি আমরা যা করি বড় রুমটিতে একটু বেশি মানুষ রাখবো ছোট রুম মিডিয়াম রুমটিতে আরেকটু কম মানুষ রাখবো এবং ছোট রুমটিতে আরেকটু কম মানুষ রেখে সেই যে গেস্ট রয়েছে তাদেরকেও ইনক্লুড করে নিব ইনক্লুড করে সেভাবে পুনর্বিন্যস্ত করে নেব ইলেকট্রনগুলো তখন কি হয় অ্যাক্সাইটেড লেভেলে গেলে তারাও এরকমভাবে পুনর্বিন্যস্ত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে কী হয় যদি এই উদাহরণে দেখি এই থ্রি এস টু থেকে একটি ইলেকট্রন সরে গিয়ে সে থ্রি ডি অরবিটালে চলে যায় এবং এই থ্রি ডি অরবিটালে এখানে এই ইলেকট্রনকে লিখা হয় থ্রি ডি এক্স ওয়াই ওয়ান ঠিক আছে এবং এই থ্রি পি থ্রি একে লিখা যায় কীভাবে থ্রি পি এক্স ওয়ান থ্রি পি ওয়াই ওয়ান থ্রি পি জেট ওয়ান ওকে তাহলে এখন বেজর ইলেকট্রন সংখ্যা কত হলো ফাইভ সুতরাং এই ক্ষেত্রে যোজনী ফসফরাস হচ্ছে পাঁচ এবং সে পি সি এল ফাইভ যৌগ গঠন করতে পারে হুইচ ইজ ফসফরাস প্যান্টাক্লোরাইট ঠিক আছে তার মানে ফসফরাসের যোজনী তিনও হতে পারে ফসফরাসের যোজনী পাঁচও হতে পারে এবার আসি সর্বোচ্চ সক্রিয় এবং সুপ্ত যোজনী কি সর্বোচ্চ যোজনী তুমি যদি এখানে কম্পেয়ার করো ফসফরাসের সর্বোচ্চ যোজনী কত পাঁচ এবার সক্রিয় যোজনী কোনটি সক্রিয় যোজনী হচ্ছে যে পরিমাণ যোজনী বিক্রিয়ায় অ্যাক্টিভ থাকে আমি যদি প্রথমটির কথা চিন্তা করি এখানে ফসফরাসের যোজনী কত ছিল তিন মানে বিক্রিয়া সে তিন যোজনী ব্যবহৃত হয়েছে পি সি এল থ্রি গঠনে সুতরাং এইখানে ফসফরাসের যোজনী হচ্ছে সক্রিয় যোজনী হচ্ছে তিন বা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যোজনী হচ্ছে ফাইভ সো এইখানে ফসফরাসের সক্রিয় যোজনী হচ্ছে ফাইভ মানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই যে এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফসফরাসের সর্বোচ্চ যোজনীও পাঁচ সক্রিয় যোজনীও পাঁচ এখানে ফসফরাসের সর্বোচ্চ যোজনী পাঁচ বাট অ্যাক্টিভ বা সক্রিয় যোজনী হচ্ছে তিন এবং সুপ্ত যোজনী কি সুপ্ত যোজনী হচ্ছে সর্বোচ্চ থেকে সক্রিয়কে বিয়োগ করে দিব তা আমি যদি প্রথম ক্ষেত্রে চিন্তা করি প্রথম ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ যোজনী হচ্ছে কত তিন সর্বোচ্চ যোজনী পাঁচ পাঁচ থেকে আমি কাকে বিয়োগ দেবো তিন বিয়োগ দেবো সো এইখানে ফসফরাসের সুপ্ত যোজনী হচ্ছে দুই এবং এইখানে ফসফরাসের সুপ্ত যোজনী কত হবে খুবই সিম্পল সর্বোচ্চ থেকে সক্রিয় বিয়োগ দিব ফাইভ মাইনাস ফাইভ হচ্ছে জিরো ঠিক আছে খুবই সহজ কিন্তু ব্যাপারগুলো বুঝলে তাই না এরপরে আমাদের যা জানতে হবে সেটি হচ্ছে ল অফ অক্টেট এবং ডুপ্লেট ল অফ অক্টেট বলতে মূলত বোঝাচ্ছে আমরা জানি কোনো শক্তি স্তরে কি সর্বোচ্চ আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এবং আটটি ইলেকট্রন থাকলে সেই পরমাণুটি কি হয় স্থিতিশীল অবস্থা অর্জন করে ঠিক আছে যেমন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মৌলসমূহ তাদের প্রত্যেকটি শেষ কক্ষপথে আটটি করে ইলেকট্রন রয়েছে বিধায় তারা দে আর স্যাটিসফাইড অ্যান্ড দে আর ফুলফিট অ্যান্ড তার জন্য তারা স্থিতিশীল অবস্থায় থাকতে পারে তারা অন্য কোনো মৌলের সাথে কি হয় না যুক্ত হয় না বুঝে গেছে এইটিকে বলা হচ্ছে ল
সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন টপিক সেখানে তিনি কি বলেছিলেন যে পরমাণু সমূহকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যেখানে প্রথম এবং অষ্টম মৌলগুলোর মধ্যে কি পাওয়া যায় ধর্মের কিছু মিল পাওয়া যায় ঠিক আছে দ্যাটস দ্য ডিফারেন্ট টপিক এখানে ল অফ অকেট বললাম এবার আসি ল অফ ডুপ্লেট ল অফ ডুপ্লেট হচ্ছে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে হিলিয়ামের তো আটটি ইলেকট্রন নেই তো হিলিয়াম কি করে হিলিয়ামের হচ্ছে সে দুটি ইলেকট্রন নিয়ে সে ফুলফিল্ড এবং এতে সে স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে দুটি ইলেকট্রন নিয়ে সে স্ট্যাবল অবস্থায় থাকে এবং হিলিয়ামের এই স্ট্যাবিলিটি দুটি ইলেকট্রন নিয়ে যে স্ট্যাবল ফর্ম করে অবস্থায় থাকে তাকে বলা হচ্ছে ল অফ ডুপ্লেট তোমরা কি ল অফ অকটেট এবং ল অফ ডুপ্লেট বুঝতে পেরেছো আই হোপ বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরের টপিকে যেটি হচ্ছে আয়নিক বন্ধন এবং সমাজী বন্ধন আমি হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি তোমরা এই মুহূর্তে যারা ভিডিওটি দেখছো ক্লাস নাইন অথবা ক্লাস টেন যারাই দেখছো সবাই আয়নিক যৌগ আয়নিক বন্ধন সমাজী যৌগ সমাজী বন্ধন সম্পর্কে অলরেডি জানো আমি জাস্ট আরেকবার রিমাইন্ড করিয়ে দিচ্ছি তাহলে আয়নিক বন্ধন বলতে কি বুঝায় যেই বন্ধনে মূল ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বন্ধন ঘটিত হয় সেই বন্ধনকে আয়নিক বন্ধন বলা হয় ইলেকট্রন আদান প্রদান ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ হবে তো এক্সচেঞ্জটা কীভাবে হবে এক্সচেঞ্জটা হবে কীভাবে যে আমি একটু আগে ল অফ অকটেটে বলেছিলাম যে প্রত্যেক পরমাণু চায় অষ্টক ফিল আপ করে স্ট্যাবল হতে ঠিক আছে যদিও তারা স্ট্যাবল হতে পারে না তারা কিসে পরিণত হয়ে যায় ধনাত্মক আয়ন অথবা ধনাত্মক ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয়ে যায় যেমন ক্লোরিনের কথা চিন্তা করি ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে সে কী হতে পারবে সে অষ্টক পূরণ করতে পারবে ঠিক আছে না সে একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে অ্যাকচুয়ালি কিসে পরিণত হয় ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয় একইভাবে সোডিয়াম একটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে সে অষ্টক পূরণ করতে পারবে সে স্ট্যাবল অবস্থায় আসতে পারবে কিন্তু সে তখন কিসে পরিণত হয় সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয় নাও কোয়েশ্চেন ইস যারা যে সকল পরমাণু দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় আর যে সকল পরমাণু একটি ইলেকট্রন গঠন করে বা ইলেকট্রনের তারতম্য রয়েছে তাদের মধ্যে কি যৌগ ফর্ম সম্ভব নয় অফকোর্স সম্ভব সেই ক্ষেত্রে কি হবে ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো যে ম্যাগনেশিয়াম সে অষ্টক পূরণ করতে তার দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া লাগে ঠিক আছে কিন্তু ক্লোরিন তার অষ্টক পূরণের জন্য একটি ইলেকট্রন দরকার সো আমি এবার হিসাব করবো পরমাণুর একটি ম্যাগনেশিয়াম কয়টি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তো একটি ক্লোরিন একটি পরমাণু গঠন করতে পারে দুটি ক্লোরিন কটি কটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে তার মানে একটি ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু দুটি ক্লোরিন পরমাণুর সাথে কিন্তু যোগ গঠন করতে পারবে কারণ একটি ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু যতগুলো ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে দুটি ক্লোরন ক্লোরিন পরমাণু ততগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করছে ঠিক আছে এবার আমি একটু ডিসকাশনে যাই তোমরা এটি দেখলে আসলে বুঝতে পারবে যেমন এল সি এল থ্রি বন্ড কীভাবে গঠিত হয় আয়নিক যৌগ তো অ্যালুমিনিয়াম সে অষ্টক পূরণের জন্য বা স্থিতিশীল হওয়ার জন্য তিনটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তিনটি ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে সে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আয়নে পরিণত হয় ঠিক আছে তো আমি যদি এখন একটি ক্লোরিন কল্পনা করি একটি ইলেকট্রন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আমি যদি তিনটি ক্লোরিন নিই তাহলে তিনটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে দ্যাটস আমি এখানে তিনটি ক্লোরিন নিয়েছি তিনটি ক্লোরিন তিনটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলো গ্রহণ করে থ্রি সি এল মাইনাস বা ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হলো এই ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এবং থ্রি সি এল মাইনাস পরস্পর বিক্রিয়া করে কী উৎপন্ন করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন করে তার মানে হচ্ছে একটি অ্যালুমিনিয়াম তিনটি ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করবে তাহলে একটি অ্যালুমিনিয়াম কি চারটি ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করবে না এতে করে কিন্তু ইলেকট্রন এক্সচেঞ্জ ইকুয়াল হবে না বুঝে গেছে এরপরে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করেছিলাম একটি ম্যাগনেশিয়াম দুটি ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় দুটি ক্লোরিন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যান্ড দ্যাটস হয় একটি ম্যাগনেশিয়াম পরমাণু থেকে যে আয়ন তৈরি হয় দুটি ক্লোরিনও একই পরিমাণ আয়ন তৈরি হয় এবং তারা পরস্পর বিক্রিয়া করে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড আয়ন গঠন করে ঠিক আছে আমি ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের ব্যাখ্যা করলাম না তোমরা নিজের একটু চেষ্টা করবে আশা করি পারবে একটু নিজেরা পড়লেই পারবে এগুলো খুব সহজ জিনিস ওকে আচ্ছা এরপরে আসি সমযোজী বন্ধন হুইচ ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট ওকে তোমাদের ফার্দার লেভেলে যখন তোমরা অন্যান্য চাপ্টারগুলো যখন আলোচনা করবা বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তোমাদের সমযোজী বন্ধন নিয়ে আলোচনা করা লাগবে ওকে তাহলে আমি এখানে কিছু এক্সাম্পল নিয়েছি যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড পানি অ্যামোনিয়া এবং মিথেন এখন কারো মনে কি প্রশ্ন জেগেছে যে এদের গাঠনিক সংকেতগুলো এরকম কেন আমি আলোচনা করছি এর কারণগুলো কি তার আগে একটু দেখে নাও কার্বন ডাই অক্সাইডের গাঠনিক সংকেত হচ্ছে সরল রেখিক যদি পানির দেখো পানির হচ্ছে ত্রিভুজ আকৃতি এমন একটি পিরামিডিও এবং মিথেনের হচ্ছে চতুস্থলিকীয় তো এইখানে যে জিনিসটি কাজ করে এখানে আমাদের আবার
বা ইলেকট্রন শেয়ার অংশগ্রহণ করে না ও আই এম সরি আমি সমজীবী বন্ধনের ডেফিনেশন দিতে ভুলে গিয়েছি তো সমজীবী বন্ধন কোনগুলো যে সকল কেমিক্যাল বন্ডে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে পরমাণুসমূহ যুক্ত হয় সেই বন্ধনকে সমজীবী বন্ধন বলা হয় ঠিক আছে যেখানে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করবে এবং প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে অষ্টপূর্ণ করবে এখানে কোনো প্রকার ইলেকট্রন কি হয় না এক্সচেঞ্জ হয় না ঠিক আছে ওকে এবার কাম টু দ্য মেন পয়েন্ট যে আমি কার্বন ডাই অক্সাইডের কথা যদি চিন্তা করি যে কার্বন ডাই অক্সাইডে অ্যাকচুয়ালি কীভাবে বন্ডা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডা হচ্ছে একটু খেয়াল করো ওকে একটি কার্বন দুটি অক্সিজেন আমি দুটি অক্সিজেনকে দুই সাইডে রেখে দিয়েছি তো কার্বনের শেষ কক্ষপথে রয়েছে কটি ইলেকট্রন চারটি ইলেকট্রন এবং অক্সিজেনের রয়েছে ছয়টি ইলেকট্রন এই যে ছয়টি ইলেকট্রন লিখেছি এই যেখানে দুটো দুই দুই চার এবং এই যেখানে নীল কালারের দুটো ছয় এই এই অক্সিজেনের কি সেম ঠিক আছে তাহলে কি হলো ছয়টি হলো ওকে বাট এই যে এই চারটি ইলেকট্রন কিন্তু এখানে কিন্তু ইলেকট্রন শেয়ার হচ্ছে কীভাবে দেখো এই দুটো ইলেকট্রন শেয়ার হচ্ছে 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 অ্যান্ড দ্যাটস এখানে দেখো বন্ডগুলো লেখা হয়েছে কীভাবে দেখেছো এই যে দুটো দাগ দিয়ে লেখা হয়েছে তার মানে ডবল বন্ড দেখানো হয়েছে কারণ এখানে দুটো কী রয়েছে বন্ড রয়েছে সেই কারণে ওকে এবং এখানে মুক্ত যদি ইলেকট্রন রয়েছে কয়টি অক্সিজেনের প্রত্যেকটি অক্সিজেনের চার একটি মুক্ত জল ইলেকট্রন রয়েছে এবং এখানে বন্ধন জন্য ইলেকট্রন কয়টি অক্সিজেনের দুটি কারণ দুটি ইলেকট্রন কি করেছে বন্ধনে অংশগ্রহণ করেছে ওকে এবং এই বন্ধন জল ইলেকট্রন এবং মুক্ত জল ইলেকট্রন পরস্পরকে আবার কি করে বিকর্ষণ করে কিন্তু মুক্ত জল ইলেকট্রনের বিকর্ষণ ক্ষমতা বন্ধন জল ইলেকট্রনের বিকর্ষণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি ওকে তারা চাইলে কি করতে পারে অন্যান্য বনগুলোকে বিকর্ষণ করে সরিয়ে দিতে পারে ওকে এবার যদি একটু আমি অ্যামোনিয়ারটা যদি আগে চিন্তা করি যে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেনের দুটো মুক্ত ইলেকট্রন জোট থাকে যারা বিক্রি অংশগ্রহণ করে না এবং তারা কি করে এই যে অন্য যে বনগুলো রয়েছে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে সেই বনগুলোকে তারা বিকর্ষণ করে দ্যাটস হয় তারা এভাবে না থাকে এরকম হয়ে যায় পানির ক্ষেত্রেও সেম পানির অক্সিজেনে এখানে দুটি মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে একটু যদি খেয়াল করো দুটো মুক্ত জোর ইলেকট্রন থাকে ওকে এবং এই মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো যে পানি এবং অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের যে বন রয়েছে সেই বনগুলোকে সোজা থাকতে দেয় না তারা বিকর্ষণ করে তাদেরকে বাঁকা করে দেয় অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই পানির অনু কিন্তু এরকম আকৃতির মানে ত্রিভুজ আকৃতির বোঝা গেছে কেন কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের বেলায় কি হয় কার্বন ডাই অক্সাইডের বেলা দেখো অক্সিজেনের এখানে দুটি বন মুক্ত জল ইলেকট্রন রয়েছে এখানে দুটো মুক্ত জল ইলেকট্রন রয়েছে এবং তারা প্রত্যেকেই দুই দিক থেকে কি করে বিকর্ষণ করে সেই দিক থেকে বিকর্ষণ করে সেই দিক থেকে বিকর্ষণ করে অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই অক্সিজেনগুলো এরকম হতে পারে না উপর দিকেও যেতে পারে না অ্যান্ড এই কারণে কার্বন ডাই অক্সাইডের কাঠনের সংকেত এরকম সরল রেখিক হয় বোঝা গেছে এবং পানি অনুর ক্ষেত্রে এই হাইড্রোজেন বন্ডের মধ্যে যে কোন উৎপন্ন সেই কোনটি হয় একশো চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ঠিক আছে কেন হচ্ছে এই যে অক্সিজেনের যে মুক্ত চোর ইলেকট্রন থাকে তারা এই অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের যে বন্ড রয়েছে তাকে কি করে বিকর্ষণ করে বিকর্ষণ করে ঠেলে দেয় সোজা থাকতে দেয় না এরকম করে ফেলে ওকে আই হোপ তোমরা একটু বুঝতে পেরেছো যে কেন কাঠুন সংগীতগুলো এরকম হলো এখানে মূলত ফ্যাক্ট কারা লোন পেয়ার ইলেকট্রন এবং বন পেয়ার ইলেকট্রন ওকে তার এরপরে আমাদের যা পড়তে হবে সেটি হচ্ছে আয়নিক এবং সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য তো তোমরা সবাই জানো যে আয়নিক যৌগুলো গড়নাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বেশি হয় এর কারণ কি কারণ আয়নিক যৌগে যে বন্ড তৈরি হয় সেই স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল ধারা যে ইলেকট্রন ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে যে বল তৈরি হয় সেই বলটকে বলা হয় স্থির তৈরি বিদ্যুৎ বল ওকে এবং এটি খুবই স্ট্রং এবং এটি স্ট্রং বিধায় একে ভাঙতে প্রচুর পরিমাণ এনার্জি লাগে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আয়নিক যৌগসমূহের গণনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্ক বেশি কিন্তু সমযোজী বন্ধনে যে ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ড তৈরি হয় সেটি দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল দ্বারা যুক্ত হয় এবং একে সহজেই ভাঙা যায় এবং এই কারণেই সমযোজী যৌগের গণনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্ক অনেক কম এরপর আমরা জানি আয়নিক যৌগগুলো পানিতে দ্রবণীয় হয় এবং কিছু সমযোজী যৌগ পানিতে দ্রবণীত হয় এবং কেন পানিতে দ্রবণীয় হয় আয়নিক যৌগ এর জন্য আবার পানির পোলারিটি আলোচনা করতে হবে তোমাদের যদি কারো বিশদ জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবো আমি চেষ্টা করব পানির পোলারিটি এবং আয়নিক যোগের পানিতে দ্রবণীতে নিয়ে শুধুমাত্র এই টপিকটি নিয়ে আর একটি টিউটোরিয়াল প্রোভাইড করা যেখানে আমি সম্পূর্ণ আলোচনা সম্পূর্ণ থিমটি চেষ্টা করব তোমাদের সামনে ক্লিয়ার করে দেওয়া এরপরে আমাদের যা পড়তে হবে সেটি হচ্ছে তোমরা যেটি জানো সেটি হচ্ছে তোমাদের বইতে দেখবা যে ক্যালাস সিলিকন ডাই অক্সাইড বা সিলিকার ক্যালাস নিয়ে একটি ডায়াগ্রাম রয়েছে যদিও আমি এখানে যে ডায়াগ্রামটি দিয়েছি সেটি হচ্ছে অরিজিনাল তোমাদের বইতে একটু অন্যরকমভাবে দেওয়া রয়েছে একটি সিম্পল ওয়েতে দেওয়া রয়েছে তো এখ
ঠিক আছে এরপরে তোমাদের বইতে রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্যালাস এরকম একটু চিত্র রয়েছে খুব সহজ তোমরা সবাই জানো যেখানে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন যে লবণের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম এবং ক্লোরিন আইনগুলো কীভাবে যুক্ত থাকে তারই একটি ডায়াগ্রাম তোমাদের বইতে এভাবে দেওয়া রয়েছে এবং এইখানে হচ্ছে আমি মানে একটি সুন্দর ছবি তোমাদেরকে প্রোভাইড করার চেষ্টা করেছি যে অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম ক্লোরাইড আইনগুলো এইভাবেই যুক্ত থাকে ক্যালাসের মধ্যে ঠিক আছে এরপরে রয়েছে যে তোমাদের ধাতব বন্ধন ধাতব বন্ধন হয় দুটো ধাতু যখন পরস্পর যুক্ত হয় সেই বন্ধনের মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে সেই ইলেকট্রনগুলো মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং মুক্ত অবস্থায় থাকে বিধায় ধাতুগুলো বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় কারণ এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলোই ইলেকট্রিসিটি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করে অ্যান্ড দ্যাটস হয় ধাতুগুলো হচ্ছে বা অ্যালকালি মেটাল যারা বা মেটাল হচ্ছে সবসময় ইলেকট্রিসিটি পরিবহন করে ঠিক আছে তাহলে আজকে আমি মূলত তোমাদেরকে চেষ্টা করেছি তোমাদের এই কেমিক্যাল বন্ড অধ্যায়টি খুব সিম্পল হয়েছে তোমাদেরকে ওভারভিউ আকারে বুঝিয়ে দেওয়ার আমি আরেকবার একটু সামারাইজ করে দিচ্ছি যাতে তোমাদের জিনিসগুলো কোনো জিনিস যদি বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি সিম্পল হয়েতে জাস্ট বলে দিচ্ছি প্রথমে পড়েছিলাম যোজ্যত ইলেকট্রন যোজ্যত ইলেকট্রন হচ্ছে কোনো পরমাণুর সর্বশেষ শক্তিস্তরে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে তাকেই বলা হচ্ছে ওই পরমাণুর যোজ্যত ইলেকট্রন এবং যোজনী কাকে বলা হচ্ছে যোজনী হচ্ছে কোনো পরমাণুর অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটাকে বলা হচ্ছে ওই পরমাণুর যোজনী ঠিক আছে বা পরমাণুর শেষ কক্ষপথের বেজোর সংখ্যক ইলেকট্রন সংখ্যাকে বলা হচ্ছে যোজনী এরপরে বলেছি যোগমূলক যোগমূলক হচ্ছে অনেকগুলো পরমাণু গুচ্ছ যারা একটি পরমাণু নিয়ে আচরণ করে আমরা যোগের সংকেত পড়েছি ল অফ অক্টেট এবং ডুপ্লেট পড়েছি এবং আমরা আয়নিক বন্ধন পড়েছি যেখানে আমরা দেখেছি যে ইলেকট্রন কোনো পরমাণু যদি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা কোনো পরমাণু যদি দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদের মধ্যেও কী হতে পারে যোগ গঠন হতে পারে সেক্ষেত্রে কী হবে ইলেকট্রন সংখ্যা ককে কতগুলো দিচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করে যোগগুলো গঠিত হবে ঠিক আছে এবং আমরা আয়নিক এবং সমযোগের বৈশিষ্ট্য পড়েছি ক্যালাস গঠন ধাতব বন্ধনও দেখেছি তাই না তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আলোচনা তোমরা অবশ্যই আমি বারবার বলছি অবশ্যই আমাকে জানাবো যে টিউটোরগুলো কেমন হচ্ছে বা আরও ভালোভাবে করা যায় কিনা বা তোমাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা সব কিছু আমাকে অবশ্যই ইনফর্ম করবা কারণ এতে করে আমার জন্য সুবিধা হবে তোমাদের কাছে আরও সহজ ওয়েতে জিনিসগুলো প্রোভাইড করার আমি চেষ্টা করি সবসময় গুছিয়ে পড়ানোর আমি আমার স্লাইডগুলোকে চেষ্টা করি গুছিয়ে পড়ানোর এতে করে সুবিধা হয় কি মানে অনেক পড়া একসাথে থাকলেও গুছিয়ে ফেললে জিনিসগুলো কমে যায় তখন মনে হয় কি পড়াগুলো অনেক কম অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দেখো আমি কিন্তু এখানে বেশি স্লাইড ব্যবহার করিনি জাস্ট দুটো নিয়ে তিনটি স্লাইড নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তাই না আর আরেকটি কথা তোমাদের কারো যদি আমার এই স্লাইডগুলো যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবো আমি চেষ্টা করব গুগল ড্রাইভে আপলোড করে তোমাদেরকে এই স্লাইডগুলো প্রোভাইড করে দেওয়া যদি তোমাদের জন্য হেল্পফুল হয় ওকে তাহলে সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে অ্যান্ড কিপ শেয়ারিং মাই চ্যানেল তোমাদের কোপারেশন অবশ্যই দরকার যদি তোমাদের উপকার হয় অবশ্যই তোমাদের ধারা আমিও উপকৃত হব এবং দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ দেখা হচ্ছে পরের টুইটারে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ